سال پیش هنگامی که روزنامه نگاران چینی نیز به جنبش دموکراسی خواهی دانشجویان و کارگران در میدان تیانانمن پیوستند، یکی از شعارهایشان این بود که ما را وادار به دروغ گفتن نکنید. اما به گفته یک روزنامه نگار اهل هنگ کنگ، اولین نشانه های ضرورت خبررسانی غیر تبلیغاتی در جریان برگزاری کنگره حزب کمونیست در تقریبا دو سال پیش از حوادث تیانانمن ظاهر شده بود. رهبران اصلاح طلب در آن کنگره می گفتند مردم برای تصمیم گیری در مورد مسائل مهم باید از واقعیت ها مطلع شوند. این سخنان باعث شد تا جو آماده تر شده و نشریات نیز فعال تر شوند. سرکوب خونین در میدان تیانانمن از نیمه شب چهاردهم خرداد سال 1368 خورشیدی شروع شد و شدت عملیات واحدهای ارتش چین علیه معترضان حاکی از شکست رهبران اصلاح طلب و قدرتگیری تندروها در حزب کمونیست چین بود. با وجودی که پس از این عملیات بسیاری از روزنامه نگاران حامی تظاهر کنندگان به زندان افتاده یا از خدمت معلق شدند 25 سال بعد چین به صورت بزرگترین بازار روزنامه و کاربران اینترنت درآمد که البته هر دوی آنها نهایتا به وسیله حکومت کنترل می شود یک روزنامه نگار اهل هنگ کنگ نیز می گوید کاربران چینی پیشتر امیدوار بودند که آزادی نسبی در فضای مجازی مقدمه ای بر آزادی های اجتماعی باشد. اما آشکار است که اینطور نخواهد شد زیرا رئیس جمهوری چین سال پیش گفته بود که اینترنت به صورت تهدیدی برای امنیت ملی در آمده و اخیرا نیز دستور داده تا کمیته ملی امنیت در فضای مجازی تشکیل شود. با این حال چندی پیش ویراستاران و کارکنان یک هفته نامه لیبرال پس از سانسور سرمقالهی در مورد اصلاحات قانون اساسی دست به تظاهرات زدند. در 25 سال گذشته آزادی رسانه ها عملا بیشتر نشده اما خواست روزنامه نگاران روشن فکران و مردم عادی برای اعطای آزادی های بیشتر به رسانه ها آشکارا افزایش یافته است آقای ریشاو می گوید روزنامه نگاران و مردم چین به هر حال انحصار نشر اخبار را از دست دولت خارج کرده اند.